Γεια σας. Τι κάνετε. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ε, σήμερα θα σας δείξω ένα βιντεάκι ε, με λίγη καθαριότητα στο σπίτι. Ήμουνα κάποιες μέρες στο εξοχικό μετά τα Χριστούγεννα βέβαια. Που το είχαμε αφήσει και λίγο βρώμικο γιατί λείπαμε για αλλιές. Και είπα να κάνω έτσι λίγη ό,τι μπορώ σας πούμε και τα βρώμικο να το συμμαζέψω. Εδώ βλέπετε... Διακοσμό της γλαστρούλης που σας είχα πει από το προηγούμενο βίντεο του Τζάμπο με τον Νάνο και τη μικρή αυτή χελονίτσα. Αυτό το χελονάκι δεν ξέρω. Μου φτιάχνει τη διάθεση όταν το βλέπω. Δεν είναι μόνο τα ματάκια του και το πρόσωπό του. Είναι και το χρώμα του. Ε, νομίζω ότι μπορεί να πάρω κι άλλο ένα. Να το έχω στη διπλανή γλάστρα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ γλυκούλι. Ο δημοσένης ξετρελάθηκε όταν τα είδε. Πιο πολύ βέβαια με το χελονάκι. Ε, θα ξεκινήσω λίγο με, με λίγο καθαριότητα στο μπαλκόνι. Ε, έχω ήδη λίγο σκουπίσει. Και σφουκαρίζω. Ε, δεν βάζω λάστιχο γιατί δεν έχω γαλότσες εδώ πέρα. Τις είχα ξεχάσει να τις πάρω μαζί τις γαλότσες και συνήθως αν εκ, εκθέσω τα πόδια μου έτσι στο, στο παγωμένο νερό την επόμενη θα είμαι <laughs> με ίωση. Ε, σφουγγαρίζω, βάζω ένα έτσι απλό υγρό. Είχα πάρει τελευταία φορά από το Αθανόπολο το, ένα έντλες με κεράσι. Αυτό έριξα μέσα. Έχω διαφορετική σφουγγαρίστρα για το μπαλκόνι και άλλη για το, για το σπίτι μέσα. Δεν ήταν πολύ βρώμικο, αλλά είπα να το καθαρίσω λίγο. Δεν μ' αρέσει. Θέλω κάθε εβδομάδα να κάνω και τα μπαλκόνια. Δηλαδή, έστω και αργά το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ, μπορεί, αν το παιδί είναι ήσυχο και έχει κοιμηθεί, θα βγω να, ας πούμε, 10 λεπτά θα τα διθέσω για να καθαρίσω τα μπαλκόνια, γιατί δεν βγαίνουμε, απλώνουμε τα ρούχα, είναι και το παιδί, ανοίγει τις πόρτες κάποιες φορές. Και θέλω να είναι καθαρό. Η αίσθηση της καθαριότητας, εντάξει, νομίζω αρέσει σε όλους. Προσπαθώ δηλαδή ότι μπορώ ε, να το καθαρίζω. Το σπίτι, εντάξει, κάθε μέρα έχει δουλειά το σπίτι. Κάθε μέρα έχει δουλειά στο σπίτι. Ε, εάν κάνεις λίγο από όλα κάθε μέρα, δηλαδή τα πιο βασικά, νομίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας ε, δεν θα έχεις πολλά να κάνεις, να σου πέφτουν βουνό. Τα καθίσματα στις καρέκλες τα έχω μαζέψει. Έχω αφήσει μόνο δύο που καθόμαστε. Τα άλλα δύο τα έχουμε συνήθως για να κουμπάμε τα πόδια μας. Για να αισθανόμαστε πιο ξεκούραστα. Νερά δεν ρίχνω και πολλές φορές γιατί εδώ πέρα στα Μεσόγεια δεν έχουν βόθρους. Μάλλον δεν έχουν υπονόμους. υπονόμους. Έχουμε βόθρο εδώ πέρα και έχετε κάθε μήνα κάποιο και το αδειάζει. Ε, και δεν πετάμε πολλά νερά γιατί και φωνάζουν και, και γεμίζει και ο βόθρος. Οπότε αποφεύγω μόνο... Εντάξει, περισσότερο όταν έχει πάρα πολύ βρωμιά ρίχνω νερό. Ιδίω το καλοκαίρι κάποιες φορές όταν έχει ζεστό αέρα. Ή σκάμε πάρα πολύ ρίχνω νερό. Έχω πάρει να φυτέψω και ένα δυόσμο και δύο σελίνα μικρά. Μπορεί το απόγευμα να τα, να τα φυτέψω. Θα τα φυτέψω εδώ σε αυτή τη γλάστρα που βλέπετε. Να βάλουμε και λίγη πρασινάδα. Και το σελινάκι χρειάζεται πάρα πολλές φορές στην κουζίνα μας. Βρίσκω και παιχνιδάκια του δημοσθένη στις γλάστρες μέσα, στο πλυντήριο, παντού. Τα βάζει παντού. Μέσα σε κάθε γλάστρα μπορώ να βρω ένα μικρό πραγματάκι. Ε, τώρα σφουκαρίζω και, το πίσω, και στο πίσω μπαλκόνι. Να είναι και αυτό λίγο καθαρό γιατί απλώνω τα ρούχα. 
Αφού δεν έχει τέντες, δεν έχει τίποτα, οπότε είναι πιο εκτεθειμένο σε ισκερικές συνθήκες. Κάνω και τα σοβατεπή αυτά που τα λένε εδώ. Η αίσθηση μετά είναι μεγάλη απόλαυση για τη γυναίκα, για όλη, για όλη την οικογένεια, έτσι, όταν και το παιδί το βλέπει καθαρό και οι φιλοξενούμενοι και ο άντρα. Αισθανόμαστε όλοι καλύτερα γενικά. Όταν το σπίτι είναι καθαρό, ε, υπάρχει μία. Πώ να το πω. Ε, μία ευδαιμονία ψυχική. <laughs> Κάθεσαι στον καναπέ και το ευχαριστιέσαι. Αν είναι τριγύρω σου όλα βρώμικα, κάτι σε ενοχλεί, κάτι σου φταίει. Οπότε λε, κάτσε να καθαρίσω αυτό, να κάνω εκείνο, το άλλο. Θα κάνω και λίγο επάνω την τουλάπα τη σιδηρένια που έχουμε. Αυτό, αυτά συνήθως επιφάνειες κάνω με Άζαξ που έχει με αντιβακτηριακό μέσα, αντιβακτηριακή σύνθεση. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Καλό ήτανε, αλλά πιο πολύ για επιφάνειες το είχα πάει, για βακτήρια. Ε, η τουλάπα μάλλον θα τη βάψουμε πάλι φέτος. Την έχουμε βάψει, πριν τρία χρόνια τη βάψαμε, αλλά βλέπω ότι έχει βγάλει λίγη σκουριά. Ε, βάζω διάφορα αντικείμενα μέσα για τον κήπο, για τα βαλκόνια, σακούλες, παπούτσια βάζω. Και έχουμε σαν για, για όλα τα, τα πράγματα πούμε, που θέλω να, να κρύψω. Αλλά συνήθως βάζουμε παπούτσια πιο περισσότερο. Το καθαρίσαμε και αυτό. Και τώρα θα κάνω λίγο το παραθυράκι μέσα στο, εκεί στο, στο καθιστικό με την κουζίνα που έχουμε. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι το πιο εύκολο τζαμάκι του σπιτιού. Παράθυρο, ας πούμε. Ε, αυτή τη φορά τα καθαρίζω με χαρτί κουζίνας. Επειδή είχα μόνο αυτό να κάνω. Δεν χάλασε πολύ. Και λίγο άζαξε τα τζάμια. Άλλε φορέ βάζω κάποιο πανάκι με μικρό με μικροίνες και βάζω, βάζω ξύδι και καθαρίζουν με μιας. Πολύ καλό και το ξύδι. Αλλά τώρα επειδή ήταν ένα μόνο του, βαρέθηκα να βγάζω ξύδια και πανάκια και τέτοια και το έκανα λιγάκι. Γιατί ήταν πολύ καθαρό, δεν είχε πολύ φωνιά. Κάνω και το περιβάζει κάποιες φορές. Θα το κάνω και σήμερα και αυτό λίγο έξω το μαρμαράκι του. Γιατί όλο και σκόνη, λάσπη, όλο και πουλάκια πάνε και <laughs> κάθονται εκεί. Πρέπει να αγοράσω και ένα άσαξ, γιατί μου τελειώνει από ό,τι είδα. Ε, για τα τσάμια δεν αλλάζω προεπαιδικό, βάζω μόνο άσαξ σε όλες τις μορφές. Το κλασικό το άσαξ, αυτό που είδατε πριν, υπάρχει και ένα, έχω και ένα άλλο που είναι με... στο σπίτι το κανονικό, που είναι ροζ χρώμα με τριαντάφυλλο, νομίζω ήταν άσαξ με τριαντάφυλλο. Ωραίο και αυτό, καλό, αλλά νομίζω αφήνει λίγες ταμπάτες. Το κλασικό το άσαξ... Στο στρογγυλό έτσι μπουκαλάκι είναι νομίζω το καλύτερο όμως. Δεν έχω βρει κάτι για αυτές εδώ τις επιφάνειες μέσα. Ε, σα στενά εδώ τα τυχώματα του ρολού με το, με το τζάμι. Βάζω το βετέξ, κάτι φορές βάζω και λίγο το μαχαίρι να βγάλω κάποια υπολείμματα που έχουν μείνει. Ε, ο δοντόβρουτσα κάποιες φορές χρησιμοποιώ. Τώρα δεν είχε πολύ βρωμιά. Σκέφτομαι ότι πρέπει να αγοράσω ένα μικρόφωνο. Νομίζω ότι τις επόμενες φορές θα σας κάνω με μικρόφωνο τα βίντεο. Γιατί υπάρχει ένας αντίλαλος νομίζω, δεν ακούγεται καλά. Πρέπει να αγοράσω ένα, δεν έχω και bluetooth. 
Ελπίζω να ακούγεται καλά ο ήχος. Τελειώσαμε και το παράθυράκι. Καθαρό και μυρωδάτο. Έκανα και λίγο κάτω τα... πώς τα λένε αυτά... Το σιδηρόδρομο, το σιδηρόδρομο εκεί στο κεντρικό, το καθιστικό, το μεγάλο το τζάμι. Το τζάμι το είχα καθαρίσει τις προηγούμενες μέρες, οπότε δεν είχα να σας το δείξω. Αυτά εδώ, τις ράγες, τις κάνω συνήθως με βετέξ. Ε, βάζω πάλι και εδώ ένα μυτερό μαχαίρι, το καμουφλάρω με το βετέξ και βγάζω, ας πούμε, τυχόν βρωμίες που δεν μπορώ να βγάλω με το χέρι μου, γιατί, γιατί εδώ ενδιάμεσα... Στο πιο στενό, εδώ, όπω βλέπετε τώρα, δεν μπορώ να, δεν μπορώ να βγάλω τι βρωμίε εύκολα. Δεν ξέρω. Βάζω πάντα μόνο ένα μαχαιράκι. Είχε πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Γι' αυτό είπα να κάνω αυτό το βίντεο. Να στεγνώσουν και τα μπαλκόνια εύκολα, να ερίσω και το σπίτι. Και έκανα και λίγο το, το δωματιάκι του Δημοσθένη. Αυτή η σκουπίτσα με έχει σώσει. Την είχα αγοράσει ε, 4-5 μήνες μετά τη γέννα μου, δώρο στον εαυτό μου. Είναι τη Hoover, ασύρματη. Νομίζω ότι πήρε 130 ευρώ τότε. Τώρα έχουν ακριβήνει λίγο αυτά από τη Ζάξο. Ε, με, με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά το παιδί γιατί μετά που έτρωγε στο καθισματάκι του και άλλες φορές που έριχνε ψύχες κάτω αμέσως την έπαιρνα και τα καθάριζα. Ε, για χαλιά δεν είναι τόσο δυνατή. Βέβαια εγώ χαλιά εδώ πέρα δεν έχω βάλει μόνο ένα στο καθιστικό που δεν με βολεύει. Την έχω κύρια σκούπα αυτή. Την έχω για κύρια σκούπα. Τη φορτίζω και μπαίνω όποτε θέλω και έχω πάντα... Έχω πάντα θέληση να σκουπίσω, δηλαδή οι άλλε οι μεγάλες, οι φορητές, οι, οι παλιού του τύπου, δεν με βοηθάνε. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι να σκουπίσω. Βγάλτη, βάλτη την πρίζα, κουβάλεις έτη, γδέρνεις και τους τείχους κάποιες φορές. Δεν ξέρω, είχα κάνει και κάτι ζημίες με εκείνες τις σκούπες. Ε, βέβαια είναι πολύ δυνατές ε, για τα χαλιά. Έχω και μία δυνατή στο σπίτι το κανονικό για τα χαλιά. Που την είχα πάρει πάρα πολύ παλιά. Αυτό το σκουπάκι με έχει βοηθήσει. Εδώ βλέπετε ο Δημοσθένης γεμίζει παντού τα, την πραμάτια του, την πάει, τη φέρνει, σαραβαλάκι από εδώ, αμαξάκι από εδώ, αμαξάρες μεγάλες, αμαξάρες μικρές, τα πάει, τα φέρνει. Ε, τι να κάνουμε τα παιδιά, με τα παιχνίδια είναι λίγο... Το σπίτι δεν είναι τόσο... Ε, έτσι... Τακτοποιημένο... Οπότε τα αφήνω και, με, και εγώ μερικά στο δωμάτιο, γιατί άμα δει ότι λείπουν, πάει και τα ξαναφέρνει από εδώ. Έχουμε αυτό το θέμα. Ε, το κρεβατάκι του, όπως βλέπετε, ήταν ένα, ένα κάθισμα, μια πολυθρόνα. Την είχα πάρει από τα Σάτο, πάνε πάρα πολλά χρόνια. Και γίνεται κρεβατάκι. Πάρα πολύ καλό, στιβαρό και το έχουμε εδώ αυτό και κοιμάται. Δεν έχω αγοράσει κρεβάτι. Κάποια στιγμή θα σας δείξω από κάτω και το μηχανισμό. Έχει η ροδάκια. Ήταν η καλύτερη αγορά που έχω κάνει από άποψη, ας πούμε, επίπλων. Γιατί αν δεν το θες ως κρεβάτι το κάνεις σε πολυθρονίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε και τα ροδάκια από κάτω, δεν ξέρω αν φαίνονται τώρα. Είναι πολύ, πολύ εύκολος ο μηχανισμός και μπορείς να σκουπίσεις από κάτω. Τα ροδάκια ανεβαίνουν μόνα τους. Έχουν σαν ένα τύριο κάτι. Και δεν με, διευκολ... δεν με ε, δυσκολεύει στη... στο καθάρισμα από κάτω με τη σφουγγαρίστρα. Ψαράκια, χελονίτσες, καβουράκια... Τα έχει όλα παρέα. Όλη τη θάλασσα έχει. Όλο το βυθό της θάλασσας έχουμε αγοράσει <laughs> από το Ικεία. Καθαρίζω λίγο το τραπεζάκι να μην έχει σκόνη. Δεν έχει και πολλά πράγματα μέσα στο δωμάτιο αυτό, οπότε μου είναι πάρα πολύ εύκολο και ευχάριστο να το καθαρίζω. Δεν θέλει πολλή δουλειά. Είναι και πολύ μικρό το δωματιάκι, οπότε είναι τόσο όσο. Αυτά είναι τα ζωάκια που είχα πάρει από το τζάμπι που σας έδειξα. 
είχα πάρει και ένα δεύτερο πακετάκι, το κόλλησα και αυτό, αλλά κάποιο είχε πέσει κάτω και προσπαθώ λίγο να το κολλήσω καλύτερα. Είναι πάρα πολύ όμορφα, δίνουν, δίνουν ζωντάνια στο δωμάτιο και τα βλέπει και το παιδί και χαίρεται. Είναι παιδικό δωμάτιο, είναι παιδικό δωμάτιο με πολύ λίγα χρήματα. Το έχω διακοσμήσει με πολύ λίγα χρήματα. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο, δηλαδή αυτά να βάλεις μόνο στον τοίχο, έχεις ένα ωραίο παιδικό δωμάτιο. Το χαλάκι αυτό είναι από το IKEA, 24 ευρώ, κλασικό και αγαπημένο, το έχουν πάρα πολλά σπίτια. Και έτοιμο και το δωματιάκι του Δημοσθένη, να το ευχαριστηθεί μετά, <laughs> να το αλωνίσει. Και θα τελειώσω με λίγο ε, στην κουζίνα ένα μικρό καθαρισματάκι από το δίσκο που έχω ε, με τα καρικεύματα, αλάτια, πιπέρια, ζάχαρης, ξέρετε τώρα, τα καθημερινής χρήσεως. Τα έχω σε ένα μεγάλο έτσι πλαστικό πανέρι. Νομίζω το είχα πάρει ή από το σκλαδινίτη ή από το τζάμπο, δεν θυμάμαι. Είχα πάρα πολύ καιρό να τα κάνω, να τα καθαρίσω, τα βγάζω έξω. Ε, σε μερικά θέλω να αλλάξω και τα βαζάκια τους. Έχω κάποια καινούργια από μαρμελάδες, θα τα αλλάξω. Γιατί αυτά γενικά και να τα καθαρίσεις δεν φεύγουν πάνω οι, οι τσιλεκέδες από τα μέλια, τα αλάτια, πιπέρια και αυτά. Ε, το πλένω με λεστό νεράκι να φύγουν έτσι όποιες βρωμίες ε, είναι εύκολε να φύγουν. Και θα τα ξαναβάλω μέσα. Να είναι λίγο καθαρά. Συνήθω επειδή τα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και πολλέ φορέ τα χέρια μα είναι ήδη ηλερωμένα από τα φαγητά, από τι κατσαρόλε, βιάζει ε, να πάρει το αλάτι, βιάζει να ρίξει λάδι στο φαγητό κλπ. Τα λερώνουμε πολύ εύκολα. Ε, γι' αυτά εδώ δεν έχω πάρει κάποια τάπερ ή κάποια βαζάκια. Δεν αγοράζω για αυτά τα πράγματα. Ε, από μαρμελάδε τα βαζάκια που, που μου μένουν ή διάφορα άλλα μπουκαλάκια τα βάζω μέσα. Και όπω θα δείτε μερικά τα έχω και στα σακουλάκια του. Δηλαδή γι' αυτά δεν έχω ξοδέψει. Το θεωρώ περιττό. Τα περισσότερα είναι από μαρμελάδες τα, τα βαζάκια. Από μέλια που τελειώνουν, τέτοια πράγματα. Τα βάζω εκεί μέσα. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο δηλαδή για να βάζω όλα αυτά. Και τα έχω πάντα δίπλα στην κουζίνα και τα παίρνω αμέσως και βάζω στο φαγητό. Ε, αυτός ο τρόπος νομίζω ότι είναι ο πιο εύκολος. Που διατήρησα τώρα καιρό. Παλιά τα είχα σαν τουλάπια και ήταν... Μου φαινόταν βουνό να ανοίγω και να πίνουν τα τουλάπια. Λερώναμε και τα τουλάπια κιόλα. Ενώ τώρα λερώνει μόνο τα βαζάκια. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το βιντεάκι με λίγη καθαριότητα. Ε, ευχαριστώ που με είδατε και σήμερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέχρι το επόμενο βίντεο ε, να είστε πάντα καλά.